नमस्कार फ्रेंड्स वेलकम टू मंच मार्ग चानेल राष्ट्र तन कर्तव्य संक्षेम कार्यक्रम चपटाली संक्षेम एवर की वर्ति अटे प्रभु द्वारा अटे प्रभुत् मुझे प्रभुत् प्रभु पधका वाल रिफॉर्मस का अट्ठा प्रजक लेदा ओ मूल ग्रमल प्रजक लेदा कास्ट वैज अटे इयर्स टूगेदर वाल एक्सप्लाइटा प्रजक को पधका वर्तिंपजे प्रति डेवलप देश व्यवस्थ उ संक्षेम हाट प्रमादा तीव्र उठाई राष्ट्र तन प्रजल कोसम को संक्षेम कार्यक्रम तरचू चपड़ू उठाई को पदवी कल वरक आ संक्षेम कार्यक्रम को पद वो उन्ना लेको अंत सेंट्रल स्कीम्स ऐसा फेडरल स्कीम स्कीम उ फेडरल स्कीम स्टेट पार्टी वा फेडरल स्कीम ना अला स्कीम मैक्रो लैवल स्कीम इज सेंट्रल स्कीम मैक्रो लैवल स्कीम इज स्टेट स्कीम अंड इधर मुनपालिटी को संक्षेम कार्यक्रम उठाई सो संक्षेम मूड मेट उ इपड़ संक्षेम हूरीते दिन परणा असल संक्षेम एवर की कावाली संक्षेम मुख्य उद्देश्य अभी एवर की चंदी अंट्रड्यूसर की चंदतनाई अटे लास्ट मैल डेलीवरी एवर की जो अवे इवन अन्सर्ड क्वेश्चन इवन चा मुख्यमंत्री चा मंदी इंट्रस्ट लेने क्वेश्चन प्राक्टिकली इंटर सबजक्स जनरली पॉलिटिक्स डिस्कसावाली का ना वीडियो टाइटला प्रभुत् सत्र संक्षेम सत्र रूप में उठे अटे प्रभु सत्री प्रभुत् स्कीमस अटे उचित भोजन उचित निद्र अनान चेयटों उचित अभी उचित पद्धन स्नान चये तिं पड़ता तिनी पड़को अंत अभी उचित इकड़ी इंडिविजुअल एफर्ट्स यानी लेदा इंडिविजुअल टेट ऐसीक प्रमाणाल पै प्रभु आंडिविजुअल की इच्छे सहायम इवा मन डिस्को संक्षेम संक्षेम एवर अगर इपड़ इंटर संक्षेम कार्यक्रम 
జోర్ జబర్దస్తీ అంటే ఇప్పుడు మహిళలకు ఫ్రీ ట్రావెల్ రైతు బంధు శ్మశానాలకు అడవులకు పోరంబోకు భూములకు చెరువులకు కూడా మనము ఈ రైతు బంధు ఇచ్చిన ప్రథమ చీఫ్ మినిస్టర్ చంద్రశేఖర్ రావు మనం యాక్సెప్ట్ చేసుకోవాలి వందల గడ్డలకు కూడా శ్మశానాలకు కూడా రైతు బంధు ఇచ్చిన అనే ఘన చరిత్ర గల చీఫ్ మినిస్టరు కేసీఆర్ ఒక్కడే ఇంకా టోటల్ హిస్టరీలో నిలిచిపోతాడు అంటే వీడికి తెలుసు వీడు అని చాలా ఆలోచించి మాట్లాడుతాడు కేసీఆర్ని వీడు అనేది చాలా ఈజీ ఆయన చేసిన దుర్మార్గాలు అని ఉన్నాయి అసలు అంటే ఆ భూమి సాగులోకి వందల ఏళ్ళు రాకపోయినా దానికి రైతు బంధు ఒక చెరువుకు రైతు బంధు ఒక కుంటకు రైతు బంధు తుమ్మ చెట్లు పదిహేను ఫీట్లు పది ఫీట్లు అయింటే దానికి రైతు బంధు శ్మశానానికి రైతు బంధు కమర్షియల్ బిల్డింగ్ కూడా రైతు బంధు మీరు అన్ని ఆన్లైన్ అంటారు ఏది చూసినా డిజిటలైజేషన్ అంటారు కానీ ఆ డిజిటల్ రూపంలో ఉన్న డేటాని మీరు క్రాస్ చెక్ చేసుకొని రైతు బంధు ఎందుకు ఇవ్వలేదు ఎవరిని మెప్పియడానికి ఎవరిని మేపడానికి రెండు నేండి ఎవరిని మెప్పియడానికి ఎవరిని మే మేపడానికి ఈ స్కీమ్ తీసుకుని వచ్చిన నా ప్రకారము కేసీఆర్ పై అంటే నెగ్లిజెన్స్ ఇన్ డ్యూటీ అంటే రాంగ్ పాలసీ తీసుకొని వచ్చి ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు లబ్ధి చేకూర్చే మన క్రిమినల్ యాక్ట్స్ కింద యాక్ట్ ఇవి కేసెస్ నమోదు చేసి కేసీఆర్ని లోపల అది చేయదు ఏ గవర్నమెంట్ వచ్చినా చేయదు ఎందుకంటే అందరూ దీంతో లబ్ధి పొందిన వాళ్ళే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళని కాదు అన్ని పార్టీ వాళ్ళు అంటే దాన్ని దిగమింగినరు ఈ డబ్బు అంత పసమ ఎవరు సౌండ్ చేస్తలేరు ముప్పై వేల కోట్లు నలభై వేల కోట్లు స్వాహ ఎవరికి ల్యాండ్ ఎవరి పేరు నుండి వాళ్ళకు డబ్బులు అవి ఏ టైప్ ల్యాండ్ అని కొండలు గుట్టలు మన ఈటల రాజేందర్ చెప్పినట్టు తొండలు గుడ్లు పెట్టని ప్రాంతాలు తుమ్మకంపలున్న బీడు భూములు రైతు బంధు దీనిపై ఎవరైనా కేసు పెట్టడా ఎవ్వరు కేసు పెట్టలేదు ఎంత చూడండి అంటే సొసైటీ ఎంత చండాలం నీచంగా తయారైందంటే ఎందుకంటే అందరికి వస్తుంది పాస్బుక్ ఉన్న ప్రతి వాడికి రైతు బంధు ఇంకా వాడు ప్రొటెస్ట్ ఎందుకు చేస్తాడు ల్యాండ్ లేని వాడు కూడా ప్రొటెస్ట్ చేయలేదు నేనేం అడుగుతా అంటే ఇట్లా ట్యాక్స్ పేయర్ మనీని నీవు ఇట్లా దానాలు ధర్మాలకు ఉపయోగిస్తే నీవు ఇట్లా ఫ్రీ స్కీమ్స్ పెడితే దీన్ని ఈ ఖర్చు ఎవరు భరిస్తారు నీ ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టో అది నీ పర్సనల్ సొంతం అది వెన్ యుఆర్ నాట్ ఇన్ గవర్నమెంట్ ఏ పార్టీస్ మేనిఫెస్టో ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టో ఈజ్ నాట్ లీగల్ లీగలీ బైండింగ్ టు ఏ ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు చూడండి నేను చెప్పే మాట వినండి నేను చెప్పే లైన్ నోట్ చేసుకోండి ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టో ఆఫ్ ఏ అన్ఎలెక్టెడ్ బాడీ దట్ ఈస్ అ పార్టీ ఈజ్ నాట్ ఏ లీ 
legal binding thing or a document that a elected government should follow and the party emaina promise cheyochu kaani elected government ki adi legally binding kaadu legally binding ga anapudu dani pai manam e rakamaina ante abhanda lesina nadu malli aidu yenlu tiriginaka malli election ochinaka vaallu election lo vaallani odistene ade vaallaku punishment dappa 5 years vaallu enjoy cheyochu ఇది ఎలాంటి సంక్షేమము ఈ సంక్షేమానికి డబ్బులు ఎక్కడ వస్తాయి అంటే దీనికి జవాబు ఉంది ఇప్పుడు గవర్నమెంటు సంక్షేమంకి డబ్బులు తేవాలంటే గవర్నమెంట్ షుడ్ డూ సమ్ బిజినెస్ అంటే ఇప్పుడు లిక్కర్ ఎట్లా అమ్మితే ట్యాక్స్లు వస్తాయో అట్లా గవర్నమెంట్ అన్నీ చేయాలి అంటే రైతుల దగ్గర బియ్యం తీసుకొని పట్టించి బియ్యం అమ్మాలి అంటే కమర్షియల్ రేట్లో ముప్పై రూపాయలు నలభై రూపాయలకు అమ్మాలి కిలో బియ్యం కందిపప్పు పంట తీసుకొని కందిపప్పు పప్పు చేసి అమ్మాలి వేరుశనగ నూనె తీసి అమ్మాలి అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ కొన్ని ఫేమ్ అంటే మంచి రెప్యుటేషన్ ఉన్న కంపెనీస్లో స్టేక్ తీసుకోవాలి ఆ డివిడెంట్ తీసుకోవాలి గవర్నమెంట్ షుడ్ బి అలౌడ్ టు డిపాజిట్ ఇన్ త్రీ ఇయర్ ఫైవ్ ఇయర్ టెన్ ఇయర్ డిపాజిట్స్ బ్యాంక్స్ అంటే వడ్డీ వ్యాపారము వ్యాపారము వ్యాపారాలు గవర్నమెంట్ చేస్తే తప్ప ఈ సంక్షేమ పాలసీస్ నిలబడవు కేసీఆర్ ఏం చేసిండు తన ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టో నిలబెట్టుకోవడానికి భూములు అమ్మేసిండు భూములు ఎవరివి ప్రభుత్వాన్ని ప్రభుత్వం అంటే ఎవరిది ప్రజలది ప్రజల భూమి అమ్మి కొంతమంది ప్రజలకు డబ్బు పంచి పెట్టాడు ఇది ఎలాంటి సంక్షేమము ఇప్పుడు కేసీఆర్ చేసిన పనికి పోలిక చూడండి నేను చెప్తాను ఒక తాగుబోతు భర్త వచ్చి తన ఇంట్లో ఉన్న బంగారం అమ్మి తన కోసము మందు తాగి కొంచెం కొంత ఏదన్నా బజ్జీలో ఏదైనా మిర్చి బజ్జీలు తెచ్చి ఫ్యామిలీకి ఇచ్చినట్టు ఇప్పుడు తాగుబోతులు చేసేది ఏమంటే ఆస్తులు అమ్ముకొని తాగుతారు కేసీఆర్ కూడా అదే చేసిండు ప్రజల ఆస్తులు అమ్మి తాను తాగి తన వాళ్ళకు పంచి పెట్టాడు ఈ హక్కు ఎవరు ఇచ్చిండ్రు ఇది రాజ్యాంగ బద్ధమేనా జవాబు ఎవరు ఇవ్వడానికి రెడీ లేరు వేయడానికి కూడా రెడీ లేదు ఎందుకంటే అందరూ దాంట్లో భాగస్వామ్యులే పెట్టుబడి సహాయం రైతు బంధు అంటే పెట్టుబడికి సహాయం చేసింది గవర్నమెంట్ పెట్టుబడి అంటే దీంట్లో ఏమి యూరియా తండ్రి సీడ్స్ ఫర్టిలైజర్స్ కూలీ ఇటువంటి పనికి వస్తుందని ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఇచ్చి దాన్నే రైతు బంధు చాలా మందికి రైతు బంధు అంటే ఎందులు వస్తుందా లేదా పడుతుందా లేదా టింగు టింగు అంటుందా ఇంత తప్ప ఎందులు అంటే మనము ప్రశ్నిస్తలేం కదా ఇప్పుడు నేను మస్తు పోస్ట్లో రాసిన ఏం లాభం కోటీశ్వరులు ఎట్లా కోట్లు సంపాదించిన రాసిన ఏం లాభం బికాస్ ఐఎమ్ ది లోన్ వాయిస్ నన్ను పట్టించుకుంటాడు లేడు చదివిన వాడంతా గమ్ము వండిపోతుండు ఎందుకు వండిపోతుండు ఎందుకంటే వాళ్ళకి లబ్ధి చేకూరింది కనుక అది మంచిదా చెడ్డదా పక్కకు పెడతారు డబ్బు వచ్చి పడిందా లేదా రేపు రేపు వ్యభిచారపు డబ్బు వచ్చి పడ్డా జనాల నోరు ముసుకు మూసుకుంటారు జనాలకు అది ఎక్కడే డబ్బు ఎట్లొచ్చింది ఏ చింతలే మనకు వచ్చిందా పడిందా తిన్నామా అయితే ఇప్పుడు ఈ సంక్షేమ కార్యక్రమాలు నడిపించాలంటే ప్రభుత్వం వ్యాపారాలు చేయాలి వ్యాపారాలు చేస్తే అవినీతి వస్తుంది అంటే అవినీతి వస్తుంది కరెంటు 
ఒక గవర్నమెంట్ వ్యాపారానికి దిగితే దాంట్లో కొన్ని డిసిషన్స్ వాళ్ళ పార్టీకి లాభం చేకూర్చేలా ఉంటాయి అక్కడ అవినీతి జరుగుతుంది అంటే చూడండి ఒక సంక్షేమము ఒక గవర్నమెంట్ని అవినీతి వైపు నెడుతుంది ఎందుకు నెడుతుంది అంటే ప్రజలే నెడుతున్నారు మళ్ళీ ప్రజలు ఏమంటారు మీరు అవినీతి పరులు అంట ఎట్లయితే అది ఇప్పుడు నీకు వచ్చిన డబ్బు అవినీతి డబ్బు అని తెలిసినాక కూడా ఆయన అవినీతి చేసి నా అకౌంట్లో వేయమంటున్నావు కదా మరి ఆయన అవినీతి పరడని నీవు ఏ ముఖం పెట్టుకోవాలంటావు నీ కడుపు నింపడానికి అవినీతికి పాల్పడుతుండు తప్పేముంది అంటే నీవేమంటావు తప్పు లేదు అంట ఇప్పుడు ఓటుకు నోటు నోటుకు ఓటు తప్పేముంది నీకు అవసరం ఉంది నీ డబ్బులు ఇస్తున్నావు నువ్వు డబ్బులు ఇచ్చిన రోజు నుండి నాన్న ఎన్ని కోటేస్తా నువ్వు ప్రభుత్వంలో ఉండి ఏం పని చేస్తున్నావు చేయవు నేను అడగను ఎలక్షన్ టైంలో నాకు ఐదు వేలు చేతి పెట్టి చేతిలో పెట్టి వారం పూట నాటుకోళ్ళు మాంసము పిట్ట మాంసము కళ్ళు సార లిక్కర్ తాపిన వంటి చాలు కానీ ఇవన్నీ చేయాలి నీవు ఏ అవినీతి కన్నా పాల్పడు నాకు వారం నుంచి మందు మాంసము నేను ఓటింగ్ పోయేటప్పుడు రెండు వేల నుంచి ఐదు వేలు చేతిలో పెట్టాలి నీవు అయినాక నా ఓటుని ఎలాగైనా ఉపయోగించుకో ఎంతైనా సంపాదించుకో నేను అడగాలి ఇది ప్రజల తీరు మళ్ళీ ప్రజల తీరు ఇట్లున్నాక పొలిటీషియన్ అవినీతి పాడు కాకుండా ఏమైతాడు నీకు అన్ని ఉచితాలు కావాలి నీకు అన్ని సంక్షేమాలు కావాలి నువ్వు రాత్రి గడి వేసుకొని గంటావు ఆ పిల్లల్ని స్కూల్ పిల్ల స్కూల్ పిల్లవాడు పెద్దగా అయితే అవుతా ఉంటే దాన్ని వాడిని ప్రభుత్వం చదివేయాలి ప్రభుత్వం ప్రోత్సాహాలు ఇవ్వాలి ఆ బడ్పకి ఏం రాదు వాడు ఇంజనీరింగ్ చదివితే దానికి ఫీ రియంబర్స్మెంట్ గవర్నమెంట్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ నీతిగా పనిచేస్తే ఈ సంక్షేమ కార్యక్రమాలు నిలబడవు వాళ్ళు అవినీతికి బాధపడతాడు ఇప్పుడు కేసీఆర్ తాగిన భర్తలాగా బిహేవ్ చేసాడు తెలంగాణతో రోజు రాగొస్తాడు ఎంతో అంత భార్య ముఖం మీద కొడతాడు భార్యని చితక వాడతాడు పడుకుంటాడు తాను మాత్రం రోజు మందు కొడతాడు ఆ మందు డబ్బు ఎక్కడిది అంటే ఇట్లా నీ చేసి ఎవరిదో చీలి ఎవరిదో నోట్లో పెట్టాడు అంటే కేసీఆర్ చేసింది ఒక తాగుబోతు ఒక ఫ్యామిలీతో ఎట్లా వివరిస్తాడో ఆ తెలంగాణతో వివరించు అయినా ఇప్పుడు అందుకోసం ఇప్పుడు సిగ్గు పడకుండా ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఆయన తెలుసు సిగ్గు లేని సమాజం కనుక సిగ్గు లేని సమాజంలో సిగ్గు లేని లీడరు సిగ్ వాళ్ళిద్దరు దాంట్లో కామన్ ఏమంటే సిగ్గు లేకపోవడం సిగ్గు లేని సమాజానికి సిగ్గు లేని లీడరు టాలీ అయిపోయింది వానికి సిగ్గు లేదు వీడికి సిగ్గు లేదు ఇప్పుడు సిగ్గు ఉన్న వాడికి వీళ్ళిద్దరు కలిసి సిగ్గు లేదట విడ్డు రంజు వాడు ఏమంటే సిగ్గు ఉండి ప్రశ్నిస్తాడో వీళ్ళిద్దరు కలుస్తారు కలిసి నీకే సిగ్గు లేదు నీకే సిగ్గు లేదు అంటే ఎక్కడ రిఫార్మ్స్ రావాలి అంటే మనలో రిఫార్మ్స్ రావాలి నీకు నీకు పాలన గవర్నమెంట్ అంటే పాలన సాగించాలి పోషణ కాదు గవర్నమెంట్ ఉన్నది గవర్నమెంట్ ఇట్స్ ఓనర్స్ లైఫ్ ఆన్ గవర్నమెంట్ టు రూల్ అ స్టేట్ విత్ డెవలప్మెంట్ అస్ అన్ అజెండా అంతేగాని వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి మేపమని కాదు పోషణ గవర్నమెంట్ బాధ్యత కాదు అంటే తిండికి కొరత ఏర్పడినప్పుడు అప్పుడు గవర్నమెంట్ ప్రజలను పోషించాలి నార్మల్ సర్కమ్స్టెన్సెస్లో ప్రభుత్వము ప్రజలను పోషించే అవసరం లేదు 
నీ పోషణనే ప్రజల పోషణనే మెయిన్ అజెండా పెట్టుకుంటే ఇంకా వాడు పని ఎందుకు చేస్తాడు కూర్చోబెట్టి నాలుగు వేలు ఇచ్చి ఇరవై కిలోల రేషన్ బియ్యం ఇచ్చి పక్క నుంచి మందిస్తుంది ఇంకా వాడు పని ఎందుకు చేస్తాడు ఒళ్ళు ఎందుకు ఉంచుతాడు అన్ని ఇస్తే వాయి కూర్చున్న అక్కడ ఇప్పుడు ప్రజలను ఆలోచించాం అంటే ఆలోచిస్తారా ఆలోచిస్తే నాలుగు వేలు పోతాయి అంట ఆలోచిస్తే రైతు బంధు పోతుంది ఆలోచిస్తే షాదీ ముబారక్ పోతుంది ఎవడుగా అన్నాడు ఎవడికి షాదీ ముబారక్ ఎవరికి ఎం లక్ష్మి కళ్యాణ లక్ష్మి ఇప్పుడు మగపిల్లగాడు కుడతాడు వానికి కింద ఇది ఉన్నందుకు వానికి ఏమి ఇయ్యరా వాడు కూడా ఇయ్యాలి కళ్యాణ లక్ష్మి లాగా కళ్యాణ రామ అని మగపిల్లని కూడా ఇయ్యాలి డబ్బులు వాడి ఖర్చు కావా ఒక ఆడబ్బరం చేసుకొని వస్తాడు ఆమెను మేపొద్దా ఆడబిల్ల తల్లిదండ్రులకేమో లక్ష్మి మొగపిల్ల గారికి తల్లిదండ్రులకు లొట్ట ఇదేంది కళ్యాణ రామ అని పెట్టండి ఒక స్కీము కళ్యాణ లక్ష్మి లాగా ఎందుకు పెట్టవద్దు ఎవడు అడగడు దయచేసి సంక్షేమము అంటే ఇవాళ రేపు యుగంలో అసలు ఇర్రెలవెంట్ అర్హులు అనేది ఒక పెద్ద ప్రశ్న ఆ అర్హు అర్హతకు మీ దగ్గర సరైన జవాబు ఉంటే అప్పుడు సంక్షేమము కరెక్ట్ రూట్లో పోతుంది లేకపోతే సంక్షేమం ఎప్పుడు రాంగ్ రూట్లోనే పోతుంది దానికి పరిష్కారాలు లేవు ప్రమాదాలే ఎక్కువ ఇప్పుడు పరిష్కరించాలి అంటే ఎవడు ట్యాక్స్ కడతాడో వాణిపై భారం మోపి నీ ఆకాంక్షలను తీర్చుకోవాలి ఇప్పుడు ఎట్లుందంటే ఇప్పుడు ఒక మ్యారేజ్ అనే కార్యక్రమం ఎందుకు పెడతారు వాళ్ళకు ఒక ఆడమగ ఒక పేరు చేసి మీ ఆకాంక్షలను మీ కసిని ఒకరి పే ఒకరి పై ఒకరు తీసుకోండి అని చేస్తారా కదా ఇప్పుడు పరిస్థితి ఎట్లుంటే ఎవరుగా ఎవరిదో భర్త ఎవరిదో భార్య దొరికే రామతోని అంతే అదే సంక్షేమం ట్యాక్స్ పేరు నీకు అట్లా కనిపిస్తున్నాడా వీళ్ళ సంక్షేమానికి ట్యాక్స్ పేరు కనిపిస్తాడు వాడిని లోపల గురించే నీకు ప్రజలతో పెళ్ళైంది నీవేం చేస్తున్నావు నువ్వు ట్యాక్స్ పేరుని వాడుకుంటున్నావు ఇది తప్పు కాదా అని అడుగుతాడు దానికి ట్యాక్స్ కట్టేటోడు ఎంత హార్డ్లీ టూ త్రీ పర్సెంట్ కట్టాడు మిగిలిన తొంభై ఎనిమిది శాతం కూర్చొని తినేటోళ్ళే నీ పెళ్ళి ట్యాక్స్ పేరుతో అయింది ప్రజలతో అయింది పేదోళ్ళతో అయింది నువ్వు గుంజుతున్నావు వారి దగ్గర పైసలు ట్యాక్స్ పేరుతాయి కదా ఇది నా లెక్క అనేది అయింది కదా నేను చెప్పినట్టే లెక్క ఎవరితోనో పెండ్ అయింది ఎవరితోనో నడుస్తుంది ఎవరి మీదనో ఆశ పెంచుకున్నాడు ఎవరితో పెండి అయితే వాళ్ళ మీద ఆశ పెంచుకోవాలి కదా ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది పెండ్ ఒకరితో ఇంకోటి ఇంకోటితో ఆశము ట్యాక్స్ పేర్ మీద చేసుకున్నదేమో ప్రజలని పేదవాళ్ళని మరి ఇది ఎట్లా ట్యాలీ అవుతుంది తొంభై ఎనిమిది మంది శాతం పేద ప్రజలను రెండు శాతం మంది పోషించాలనా అది నీ ఆకాంక్షనా అది నీ మేనిఫెస్టోనా నీ మేనిఫెస్టో ఎవరు తీర్చాలంటే ట్యాక్స్ పేర్ తీర్చాలి దయచేసి ఈ ఈ క్రిటికల్ పాయింట్స్ మీరు గమనించండి గవర్నెన్స్ పోషణ కోసం కాదు 
ప్రభుత్వము అంటే పాలన సాగించాలి పాలన అంటే ప్రజలకు కావాల్సిన వ్యవస్థని మీరు నిలబెట్టడానికి ట్యాక్స్ వసూలు చేసి ప్రజల వ్యవస్థను నిలబెట్టాలి అందుకోసం కట్టే ట్యాక్స్ మీ ఆకాంక్షల కోసం మీ మేనిఫెస్టోల కోసం కాదు దయచేసి ఇప్పుడైనా మీరందరూ కళ్ళు తెచ్చుకోండి అసలు ప్రభుత్వం అంటే ఏమి కరెక్ట్ మీనింగ్ తెలుసుకోండి ఈ ఉచితాలకు ఈ ఆకాంక్షలకు ఈ బంధులకు బందీలు కాకండి ఇవాళ మీరు బందీ అయితే మీకు నష్టండొచ్చు తర్వాత బానిసలు అవుతారు అప్పుడు ప్రాబ్లం తెలుస్తుంది దయచేసి ఈ బానిసత్వాన్ని వీడి సంక్షేమాన్ని థూ అనండి అప్పుడే మన జాతి కానీ మన రాష్ట్రం కానీ బాగుపడతాయి మీకు ఈ వీడియో ద్వారా మంచి సందేశం అందిందని అనుకుంటూ మీరు మీకు అంటే అవసరం లేని సంక్షేమాన్ని ఎదిరించండి అలా చేస్తారని కోరుతూ మీకు నా వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారని ఆశిస్తూ నమస్కారం